of January 7, 2022. Ang disqualification case ng Grupo Hakbayan laban kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Comle Commissioner Rowena Guanzon, para sa interes ng publiko ay papayagan ang media coverage sa loob ng limang minuto o hanggang bago ang marking ng exhibits. Ayan. Alam mo, Guanzon, ha? medyo pinapahanga mo talaga ako. <laughs> Kahit pa paano, napapahanga ako eh. Kasi aapapayagan daw niya ang media. Sana ang social media din, payagan niya. <laughs> Hindi, kasi yan yung sinasabi niyang patas lang. Okay? Kung ano man ang meron dyan, patas na. Kaya lang, yung, pres- yung ex- exhibit, hindi niya pwedeng uh, allow. Kasi yung exhibit, pre- presentation of evidence na yon Baka maano, pagka naka-media yun, delicates, di ba? Uh, pwedeng maano, ma- ma-influensahan ng uh, publiko ang desisyon ng COMELEC. Eh napakahirap pa naman ngayon. Walang biro ho. Napakahirap pa naman ngayon dahil alam mo naman ng social media. Grabe ho mapangusga ang social media. Yung nakakita lang ng isang isang opinion o isang side of the facts. Yun na yun. Yun na kagad ang paniniwalaan nila. Bahala kayo. Baka sa pagka kinontra nyo itong ano ko, aawain ko kayo. Ganun eh. Eh sabi nga nila, dapat walang influensya mula sa publiko. Tingnan yung facts na pinipresenta. Okay, whether it's for or against kay Marcos, dapat tingnan ang facts. Hindi ho dapat na influence ng emotion ang paghusga ng Comelec. I hope, I hope, I hope to come here. I hope itong ano ha, itong uh, itong Comelec eh gawin niyo naman ang inyong uh, uh, responsibilidad. Ako, naniniwala ako. Meron pa akong paniniwala sa Comelec. Meron akong uh, naniniwala ako na gagawin nila ang kanilang trabaho ng walang kinikilingan. I really hope that you would really look at the facts. Not on emotions, not on anything else, but on the facts. Kung ano yung nasa batas, yun ang sundin natin. I understand this is a political decision. Why? 2022, wala na si Pangulong Duterte. Malamang at malamang. Ha? Ang susunod na pangulo eh yung inaakusahan diyan o yung pinapa-disqualify. So napakahirap. Ito ho ay talagang pressure from the Comelec. Would they stand for the truth or would they stand for political survival ng kanilang institusyon? Yan ang matindi. Kaya uh, Comelec uh, Guanson, Comelec Commissioner Guanson, uh, I have faith in you. I have faith in you that you would do your job in judging kung ano yung uh, tama para ho sa bayan. Yun lang nga, tuloy, tuloy. Ang disqualification case na inihain ng Akbayan noong December 2 ay isa lamang sa mga disqualification cases laban kay Marcos na layong alisin ang dating senador sa presidential race para sa 2022 elections. Ayon... Grabe naman. <laughs> Dali ah, natawa, natawa ako dito sa sa komento ni Goldbar. Sabi niya, sa vlog ni Enchong sa Bilibid, itumbong mo kay Enchong. Kasama <laughs> na ugali mo. Itumbong mo kay Enchong. Grabe, natawa ako doon ah. Alapakan. Oh, dali, 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 dali. Sa grupo, ang um, pagkaka-convict kay Marcos noong 1995 dahil sa paglabag sa National Internal Revenue Code ay sapat na dahilan upang alisin ito sa 2022 polls. Mm. Ayun na nga. <laughs> so, that's our wish sa Comelec. Comelec. Babantayan ng uh, tambayan social media ang inyong magiging desisyon. Kung ano man po ang inyong magiging desisyon, ay eh, respetuhin at gagalangin sana ng mga netizen dahil kayo ang nandyan. Pero for the love of our country, I hope you do your job ng walang kinikilingan. Ha? Pumilik po. May, wag ho natin tanggalin. Alam nyo kasi ito ha. Wala akong biro ito sa mga lahat na nakausap ko na abogado about dito sa issue na to Mga 20% lang ang nagsasabing malabo yan. At ang dahilan pa nila 
it's because it's a political suicide for Comelec. Yun ang sagot. Kaya malabo. But if you're going to look at the merits doon sa sa sinasabi, napakaklaro sa konstitusyon. Napakaklaro sa konstitusyon yan. Sabi ni Lung. Ibang abogado, ha? hindi ako nagmamagaling. Kwento lang sa akin. Kasi tinatanong ko rin naman nun yan. Kasi mahilig ako magtanong sa ibang mga tao na mas nakakaalam ng mga issue. Pag tinatanong ko, ano ba talaga sa tingin mo? Ang sagot sa akin ganito eh. Ito walang biro ah. Kung politik ang pag-uusapan, malabo yan. Malabong uh, ma-disqualify si Marcos. Pero kung titingnan mo ang facts at merit, ako, napakatindi ng possibility ma-disqualify yung tao. Yun na sinasabi nila sa akin. Okay? Ng mga abogado. Kasi nga, yun talaga yung facts. Na nakasulat to yan sa konstitusyon natin eh. Napakalinaw ho niyan. Walang karapatang humawak ng uh, public office ang isang taong nahatulan pagdating sa tax. Apat na taon. Oh, no. Okay? Aminado. Convicted. Hindi ho yan, uh, hindi, binago yung ano. Hindi, hindi. Convicted po. Malinaw ho daw yun. Yun ang according sa mga abogado na, pa, na kausap natin. Ha? So, I don't know. Kaya nga dyan, sana, eto lang komilek. It's your conscience eh. Magiging uh, basihan niya ng mga ibang abogado in the future. Pag nag-decide kayo, favoring someone, eh pwedeng gawing basihan niyan sa mga susunod na sitwasyon. Pwedeng gamitin nila yan na argument. Eh bakit nung dinimanda si Gan... Ay, dinimanda. Pinadisqualify si Marcos. Pinayagan ninyo kahit may conviction. Gagamitin nila ngayon yan. Diba? Sasabihin nila, oh, lahat na na may conviction, pwedeng kumandidato. Okay? Ganun na ho ang mangyayari. Eh, hindi ko alam kung, eh, oh, no. yan ho ba ay gagawin ng komilik na paninindigan o hindi. Sabi ko nga sa inyo, again, for how many, how many times I would say this. Okay? Ayoko magmagaling dyan. Kung ako ang tatanungin mo, based lamang sa opinion ko. Opinion lang, not facts. Okay? Kasi I have, I have, hindi ko nakita yung buong ano eh, yung uh, uh, arg, counter-argument nila. Kung ako lang, mas gusto ko, huwag na ma-disqualify. Bakit? Sasabihin na naman nila, kawawa sila eh. <laughs> ay, ay, alam mo, minsan nalilito na nga ako eh. Totoo lang, nalilito na ako. Minsan kasi, ang kawawa si Robredo. Minsan si Marcos. Sino ba talaga ang kawawa sa inyo? Hindi, di ba ninyo napapansin? Pag bumanat ang mga loyalista kay Robredo, ang mga tag, ang mga mga follower ni Robredo ng pingkihan, mag, 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 magiging victim, ap, ano na, victim, victim na, victim card na nila. Ay, api kami, api, api na kami, pin, eh, pin, eh, na, ano kami ng guberno, ganyan, ganyan, galit. Api, apihan sila. Tapos, buwe, buwe, ta naman to mga dilawan. Eto si Marcos, si Marcos. Eto naman mga loyalista. Inaapi nyo yung aming kandidato. Lang. Sila, sila, api na. Ang labo naman, oh. Pwede bang mag-usap kayong dalawa? Sino ba talaga ang api sa inyo? Kasi nalilito na kami. Sabihin nyo, sino mas api sa inyong dalawa? Para yun ang mas kakaawaan namin. Pareho kayong nag-aapi-apihan, eh. Di ba? Eh, feeling nyo, pareho kayong api. Di ba? Oh, ayan na, ayan na. Alright, alright, alright.